Also merken Sie sich den kommenden Mittwoch unbedingt schon mal vor. An insgesamt acht Mittwochen im Juni und Juli laufen dann wieder die Domorgelkonzerte. Die Auswahl der Organisten, die eingeladen werden, war auch in diesem Jahr nicht einfach. Ich könnte jeden Tag drei Orgelkonzerte veranstalten. So äh, strahlt der, der, der Ruf unserer wunderbaren neuen Orgel aus. Aber ich äh, wähle immer Leute aus, zu denen ich einen Bezug habe und auch herausragende Leute, die ich unbedingt eben äh, haben möchte, dass sie im Dom ein Konzert äh, spielen. Das erste Konzert am kommenden Mittwoch spielt Professor Stoiber aber erstmal selbst. Dann stehen Meisterwerke der Orgelliteratur auf dem Programm. Die Stärken der Orgel sind diese unglaublichen Farben, die sie hat. Also das Mystische, dann das Prächtige, dann schöne Einzelstimmen. Also da, da äh, kann einem das Herz nur aufgehen. Und man muss sowieso überlegen, was man in dieser Stunde, so lange dauert nämlich dieses Konzert von, von 8 bis äh, gut 9 Uhr, äh, was man in der Stunde alles zeigen will. 2009 wurde die Regensburger Domorgel geweiht und ein Jahr später, seit Juni 2010, gibt es die Domorgelkonzerte. Bei den Zuhörern kommt die Konzertreihe richtig gut an. Plätze für die Mittwochskonzerte im Dom gibt es aber immer. Im Grunde ist es so, man braucht sich keine Sorgen machen, der Dom ist groß, obwohl die Konzerte immer im Grunde voll sind. Und aber in der, an der Abendkasse kriegt man normalerweise immer Karten, wer auf Nummer sicher gehen will. Oder man kann auch ein, sozusagen eine, ein Abonnement, eine Jahreskarte für alle Konzerte kaufen. Da am besten im Domplatz 5, unserem Infozentrum, direkt an der Kathedrale. Also nichts wie hin zu den Domorgelkonzerten. Am kommenden Mittwoch geht's los.